Lo chingo, pa. Jingle Shanghai, 我怎么知道我会多一片你有的选吧你三个月笑你的柔软妹妹好吗九爷我进来了还好我有经验要不然你就得做一辈子轮椅了好了你还给谁看过腿啊上一个看过腿的早就入土了你要跟我一块睡吗记得不许乱动什么味啊黄总人已经给你送到酒店了尽情享用真是个大美女真好好跟你睡一觉我死了也值啊哎呦你干啥哎呀啊我的眼睛啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
浩辰，你在干什么？我的腿不用你治。怎么了？你是脑袋瓦特掉了吗？九爷，我真的没养其他男人的，我就你一个男人。九爷，你就真的舍不得让我走吗？七星半月。弄弄死我吧！大清早的谁呀、啊？夫人，您醒了。九爷说了，您的衣着代表着沈家，不能低廉，让人看清了。这是金星为您挑选的高定制新款，夫人试试合身不合身？季小姐，又见面。没想到季小姐也对房地产感兴趣。这么热闹的拍卖会，我怎么会错过？哟，野鸡插鸡毛，还真把自己当凤凰。怎么，你有资格参加这种规格的拍卖会？这不是开粉的最新高定吗？怎么在你这儿？他呀，肯定是傍上金主了。你想傍吗？介绍给你喽。你，小雨，别说了，咱可别坏了人家的好事。我跟季小姐只是在谈生意，你们两个就别多想了。而且我们谈的可是安水二的大生意，车爷，你该不会是拿着季家的名号招摇撞骗？姐姐，你刚从乡下回来，你怎么可能懂这些呢？爸爸要是知道你在外边乱说的话，该生气了。梅少，她这个女人情绪可不行，别小心被骗了。我是不懂生意上的事儿，不像妹妹你，我在酒店碰到你和黄总在谈生意，这么费钱。我在酒店碰到你和黄总在谈生意，这么费钱的事，我实在向你多学习学习。你胡说八道什么呢？柔姐姐怎么可能会跟那个色鬼出去？少胡闲着，是吗？行了，你不就是一个爬上残疾床的浪货？我残疾小叔满足不了你，你出来够呛的。小雨，你别生气了，可能姐姐就是太缺钱了，所以缺钱。缺钱就要出来卖啊，季小姐，等雷少把你玩腻了，我再给你介绍张家二公子。二公子五十多岁，风华正茂，适合你的。哇塞，这么优秀啊！留着给你自己用吧，谢谢。你，小雨，我是九爷明媒正娶的妻子，也是你的长辈，我有必要替他教训你这些口无遮拦的旁系小辈。还有。不要让你们这些阿猫阿狗坏了沈家的名声！啊，我的脸，我的脸！啊、小呢，精通一些医术，看沈小姐的假体快要修复了，所以呢，就免费送你一份返场大礼包，期待咱们下次见面。大爷，帮着干嘛？快下来！沈夫人，请您分座。我有些累了，解决他。我是九爷明媒正娶的妻子，也是你的长辈。我有必要替他教训你这些口无遮拦的旁系小辈。还有，不要让你们这些阿猫阿狗坏了沈家的名声。我看不见的地方倒是挺维护我。沈女，以后不要出现在京市。慢着！我看谁敢动我妹妹，谁敢动她！你没事吧？我的脸，当务之急，赶紧把他送医院。这这这，裴少奇，我让你走。季晴，我知道你喜欢我，因爱生恨，但我告诉你，我只喜欢柔柔。你这样恶毒的女人，我连多看你一眼都不愿意，还想进我们沈家的门？我呸！原来这季晴想当小三啊，结果没当成。注意你的言辞。都是因为我喜欢上了柔柔，才会害你这样。原来是妹妹。
美成了姐姐的男朋友。看着他柔柔弱弱的，没想到心机了得。我今天呢，只是来参加拍卖会的。你们三个不要浪费我的时间，赶快滚吧。就是因为有九爷撑腰，他才敢这么欺负小雨。那个残废不过是运气好吧，生在了九家。刚才九爷的保镖都在，这么说，他也一定在。他来拍卖会做什么？我听季晴的意思，他也是来拍安水湾的。跟我的目标一样，算他有点眼光。安水湾估价两千亿呢，这也太贵了吧？但是我觉得如果能拍下来，利润绝对翻倍。若晴哥哥，拍卖会快开始了。哥，别管我，快去拍拍会把地拍下，减减那个贱人跟沈浩辰的面子。这次为什么这么轻易就放过你前未婚夫了呢？拍卖会还是好戏开始。金星半月，太白石墨，要有大事发生。这天下，这东边灯塔，过几天就会有地震了。你开玩笑吧？那是安水湾啊。过几天就要挂牌拍卖了，而且已经做过了地质勘测，用什么问题啊？拍卖，九爷，你想跟我去看看吗？各位来宾，今天我们竞拍的是泾阳湾三杠二零二二号地皮，起拍价两千万，三千万，五千万，一个亿。姐姐从乡下来，没什么见识。九爷，你怎么也不教教她？就泾阳湾这种地皮，<笑>就这种地皮呀、啊，只配用来套垃圾。就这种地皮呀、啊，只配用来套垃圾。你姐姐真是好眼光啊！这块地皮还比不上热情哥哥买的戒指。一个亿三次成交，下面是安水湾五杠八五六九号地皮，起拍价五百亿、六百亿、七百亿、八百亿、一千亿。看看沈浩辰什么时候会出手。一千三百亿。两千亿，两千五百，这标价也太高了。是呀，没想到沈若晴的财力这么大。沈若晴现在胆子大了，都敢跟我抢东西了。喂，沈九爷，拍卖会上自然是以实力论高低嘛。你说是不是？两千六，两千七百亿，两千八百亿，三千亿，三千亿。沈九爷，我看你拿什么？我说呢，沈若晴，你还是留一点钱给你妹妹整容吧。嗯，三千三百亿。若晴哥哥，咱们的预算只有一千亿，这也超出太多了。<笑>怎么，妹妹，你要是平时少花一点若晴的钱，说不定这块地皮没准就是你们的了。两位，承让吧。若晴哥哥，我代表金氏集团资助你一千亿。少让。三千，九爷，这已经到石若清的极限了，可以收手了。三千八百亿，九爷，这是吧？这块地呢，是我买下来送给琴琴的，新婚礼。这挑老公呢，还是得挑有些实力的，不然呢，到处收集。季强，你给我闭嘴！集团流动资金和集资加起来的钱一共才三千五百亿，我拍不了。三千八百亿一次，沈若晴不拍了，沈若晴不拍了。三千八百亿一次，晴晴，今晚我们去安省最高地点开香槟，好好庆祝一下。晴姐好厉害，长得好看，能力也好。我的脸，我的脸，你个逼车！我今天让你尝尝什么是开火车。嘿嘿嘿，兄弟们上！你们可别太得意了，妹妹。这种我不要的男人，你还错把这种垃圾当成宝。等到拍卖会结束后，你还是去找你那个黄总玩吧。首要，什么黄总？三千八百亿两次，三千八百亿。三千亿！起床，你干什么？若晴哥哥，就让这块地皮成为我们订婚的见证，告诉全海市的所有人。你，季荣，你怎么什么都要和我抢啊？姐姐，这次还是我一个人。够你气！哈哈哈哈哈！哎呀，沈总，恭喜恭喜啊！以后安水湾的项目开发，可别忘了兄弟一份啊！哈哈哈哈哈！
，安水湾将是我跟柔柔爱情的见证。届时我们的婚礼，黄总一定要上黄，一定一定。<笑>沈浩成，看到没有？这个香槟塔呀，就是在拍卖会上出价最高的。超哥，你呢？还是带着我不要的破鞋滚回家去吧。我的宴会上没有破鞋。<笑>对对对，没有破鞋、啊。我劝你们呢，不要高兴太早，好戏还在后面。等我的热情哥哥把安水湾开发了，我们将会成为全市最闪耀的星星。怎么届时，我会在安水湾最高处建一座最豪华的酒店，为你举办一场最盛大的婚礼。热情哥哥，你真好。对了，姐姐的婚礼还没有办。要不你求求我，我让我的热情哥哥在安水湾给你主办一场。这个小人一招得志，就有这种嘴脸。季饶，你从季氏集团提了一千亿出来，倒贴给沈家做嫁妆，你说这件事儿爸爸知道了，会作何感想呢？等安水湾开发了，这笔钱我会给季氏双倍的状态，就不劳没有股份的姐姐你操心了。就说。我的庆功宴马上就要开始，怎么着，需要我赶紧出去吗？啊，我我想呢，你很快就没有心情开庆功宴了。哦，嗯嗯嗯，沈总，沈总，不好了，沈总，安水湾地震了。你说什么？安水湾怎么可能会地震？不可能，是真的，沈总，都都已经上新闻了。现在地皮估值持续走低，专家都说这块地不适合开发。安水湾真的地震了，四千亿的地啊，真的废了。陈若晴，安水湾地皮价值四千亿，可你的公司最多两千，把公司卖了都还不起吧？沈总，上次那个项目我要撤资，您上次欠我的二十亿还没还呢。滚开！都滚！妹妹，怎么听到消息站不起来了？滚开！要你家好心，说。所有的事情我都听说了，你竟敢动用公司的资金，一千亿呀、啊！不不不，准确来说是两千亿。季柔在拍卖会上已经说了，这个呢是他和沈若晴的爱情的见证。有福同享，有难同当嘛！你闭嘴！啊，不是，不是这样的吧？你个吃里扒外的东西！我,我生你养你这么多年，你就是这样干事的吗？我我打你！滚开！你个贱人！让你最后听完了，我掐死你！我也不知道回去。看你这腿也并不大呀！我帮你这么大的忙，这么暴躁。那你闭上眼睛，我带你去。好了，可以丢给你丢。你看，那个就是我刚买的晋阳吧？因为地震震出了一个青年轻矿。现在估值千亿，可是为风水宝地。现在都归你了。这就是你说的。嗯。这块地你自己留着吧。那我先去看热闹。等等。你很懂风水星象，做生意很需要这些。有不同的星体和二十八星宿，他们小到可以预测人的吉凶祸福，大到可以预测王朝兴衰。所有的星宿你都见过？那倒不是啊，就像那个银货手心我就没有见过，他就预示着天下大乱
，人生不相见，动若参与伤。参伤指的是参心和伤心，可惜相见也不会相见。为什么？因为他们从不会在同一片天空上出现，所以永不相见。贪心和伤心，真的不会再次相遇。喂，怎么了？我马上就到。九爷，我那个地震震出了一个千年古墓，我想去看看。等会儿再见。哎，季小姐，这次非常感谢你对雷氏集团考古项目的资助。能遇到像季小姐这么博学的资助人，乃是雷伯的荣幸。雷少你谬赞，我只是对夏龙城的历史比较感兴趣。周玉佩出自于夏完成。也是季小姐在拍卖会所得吗？这个是我母亲的遗物。看来季小姐是有心事的。嗯、这么漂亮的双鱼玉佩，你要送我？你喜欢便拿去，不的话，还能有几？季小姐。我这次投资了一个夏完成的古装剧，有没有兴趣去看一下？好啊。刘少，就是。让开。哎呀，九爷，好大的兴致！你怎么回事？没看到我和九爷在对剧本吗？赶快给我滚出去！怎么，九爷，现在还涉及娱乐圈了？我是这部剧的女主，你是谁呀、啊？竟敢和九爷这么说话！九爷啊，九爷，你这女主选的素质堪忧。你，啊，九爷，这哪里来的贱人，竟然敢这么说你？人家都听不下去了。夫人，我可是连鞋底。怎么样？是啊，夫人，我在场，我能够证明。沈夫人，对不起，是是我瞎了眼，对不起。夫人，九爷他不知情的，他只是想过来去左看看进度，结果没想到有人动了歪心思。来人，给沈九爷把导演叫过来。这种女人也配做女主角？哎呀，这个女主和幼时不受宠的夏王朝皇帝青梅竹马。最后携手经过了各种朝廷的明争暗斗、风风雨雨，最终母仪天下。青青，你是觉得这有什么不妥？先不说这个武帝啊，终身未娶，女主作为一个神医，她怎么可能入宫为后？这个出生门第啊，对于武帝立后来说不是阻碍。凡为医者，必有请召，或则高下远近必服。大家都知道。古往今来呢，太医院都代表着各个朝代最高的医术尊者，但是这些为皇权服务的太医们会俯下身去为那些平民百姓们问诊看病吗？不会，甚至啊，有些那种秘方药方都只是在贵族阶级间流传的，在瘟疫灾害中更是。所以那些百姓们只得依靠那些赤脚大夫的诊治，也得不到更有效的医治。所以说，死亡率比贵族阶级尤甚。我想，这并非太医们所愿，也并非女主所愿。相比在深宫里做一个武夷天下的皇后，我想，她可能更想游历名山大川，为百姓们把把脉。夫人说的太对了，大家都知道，这个世上是数笔断句啊，横。观众们也想看点好的东西，我也想写点好的，但是，这是导演我挂了。啊，算了算了，不是，我改剧本去，俺我改剧本。沈夫人，你说的对，赶紧打个勾。夫人，我觉得也是个没错。
。王爷爷，你最近身体好点了吗？晴晴，明天是你奶奶的寿宴，我知道她一直对你有偏见，但咱们到底也是一家人呢、啊。爷爷也好久没有见过你了。希望晴晴你能抽个时间回来吃顿饭吧。爷爷对原主一直都很不错，占了人家的身体还是要负责的。放心吧，爷爷，我一定会去的。这段时间你给我老实一点，好好哄老爷子开心。老爷子要是知道那两千亿的事，谁也救不了。哎呀，知道了吧？公司一向是您说一不二的，爷爷管不着我，只能您管我。那倒是。公司的事儿当然是我说了算，但是我家柔柔最懂事，也不知道老爷子为什么请季青那个晦气的东西回来参加寿宴，想想就难听。是谁在说我孙女是晦气的东西？是谁在说我孙女是晦气的东西？哎呦，说他就说他了。柔柔，来，快过来，让奶奶瞧瞧你。奶奶，这季青怎么还没？哎呦。管他那个扫我兴的，扫把兴，不是说到就到了。爷爷，奶奶，激情，哎，别听那个老婆子瞎说，那。今天寿星开心就好了，您猜猜我给您准备了什么礼物？<笑>我的宝贝孙女给我准备的礼物，奶奶呀，喜欢。激情，你给我准备的什么礼物啊？还是先看看您宝贝孙女，奶奶。我知道你喜欢金岩香，所以我特地拜师送心。我已经潜心学习香道一年多了。我师傅傅园红发香谱中的金岩香，香味久久不散，据说还有养颜的功效呢。蓉蓉给你做成香牌，这样就能随身携带了。嗯，干妈。齐柔竟然自从树心，嗯，树心的关门弟子，怪不得能找到金岩香呢。奶奶，我给你弄的香。季青，你个扫门星，这是素心大师给我还原的古香，世上仅一份啊！柔柔费了天大的心血，你把它给我毁了，你你拿什么还我？哎呀，老婆子，你生这么大的气干什么？这香盘再买一块就是了。爷爷，你有所不知，师傅并没有留下首样本，这香就是要酒祭了。奶奶，你别气坏了身子，我相信姐姐不是故意在宴会上惹大家不开心的。我看，我看她就是故意的。行了，我相信晴晴，她不是故意的。这香盘，我替她赔了。爷爷，这个香真的不是我摔碎的。香牌的制作是由成香加入碾粉和水等添加物，经过过滤薄香，最后阴干脱模而成。经过这么多的步骤，质地坚硬，无一损坏。我哪来这么大的力气，轻易的就把它弄碎了？不信，你们可以试试掰掰看。就是这样掰也掰不开，我没劲摔了。你倒懂个屁呀！你从乡下来城里才几年，你知道什么叫红香？我想，如果有人故意在香牌上提前按着纹路，事先损坏，千里之堤溃于蚁穴，到时候青筋这么一摔，啪，它就会沿着世间的纹路碎。如果不出我所料的话，这个留痕的表面光滑干净，而内部却又变得粗糙起来，就是这种情况。你说这话什么意思？你的意思是？我蓄意把苏醒大师的香弄坏了吗？再说了，你说的话毫无根据，少在这翻污。我说的话有没有根据？你可以去找专业人士进行比对。我想众目睽睽之下，我不可能短短时间内用力气划伤香牌，然后再把它摔碎。而且你们也知道，我从不在计较。所以你说，你是不是故意在陷害我？奶奶，你看他，他贸然先告状，还诬陷我。奶奶，你给我滚出去！哎，够了。不就是一块香牌吗？你们至于这样子吗？奶奶，这个香
，还是碎掉为妙。季青，你怎么这么恶毒？季青，你要是再这样的话，你不要踏进季家半步。我的话如果说完了，奶奶，我的意思是说，如果这个香您用了，明年的寿宴恐怕就会变成丧宴了。你你啊啊啊！老婆子，奶奶，老婆子，季青，就算奶奶不喜欢你。你也不能恶毒到诅咒奶奶吧，秦青爷爷，我只是实话实说而已。季柔带过来这个香，她有问题。在这个古香配料里，比如藿香、当归、白芷，与中药都有很多的相似之处。但在配香过程当中，如果出现一些配料的融合和冲突，就会产生一些意想不到的伤害。我没有要害奶奶，这可是素心的香方，怎么可能有问题？再说了，你怎么看一眼就知道有问题？因为我呢，用了这里，还有这里，这两个恰巧都没有。但是如果你可以把这个消防里面的配料给我准备齐全，我就可以当场给你们复原出来。这个香呢，前几个步骤已经完成，就差叫香最后一个步骤。用时较久，但是味道已经八九不离十了。不信，你们闻闻。香，香，嗯，香，一模一样，一模一样。至于其他的证据嘛，我已经请来了最有力的一方。你这个老师，你不要再叫我老师。你是你是素心？是的，我在这里先向诸位道歉，由于我交头不严。险些酿出个大祸来，这香确实是有问题。这香是我潜心修复多年才得到的香方，但是在这个过程里，我整日与它的配方相伴。慢慢的，我发现我的身体不适，前几日我才得以修复回来。哼！但是我万万没有想到的是，季柔竟然拿走了我的实验废品来邀功。季柔，你真的是不堪救药呀！季柔。你怎么敢偷东西呢？奶奶，我这是想讨您开心，我不知道。老师，我季柔，你心术不正，以后不要来我那里了。是我错了，我九爷，我没有这样的徒弟。惭愧呀、啊，惭愧，告辞。爷爷，这个呢，是我亲手做的秘制药丸，是送给奶奶的春意礼物。对心脏和身体都有很大的帮助，关键时候还能救一命。鉴于有人呢想要陷害我，那我就当众拿出来，让大家见证一下，以免惹得一身骚。对，季老爷子，您该不会还不知道吧？那这季家上下瞒您瞒得够死的呀！您这个孝顺孙女儿偷拿集团的两千亿做了投资，结果赔了个血本无归，真是虎父无犬子。您打拼多年的基业，都快要被人败光了。您这个逆子，你给我说清楚吧，这究竟是怎么回事啊？哎,哎呀，爸，这这这这不怪我呀，这，都是这个不孝。哎呦，一柔，这两千亿都没了吗？哎哎哎，老婆子，爷爷奶奶，你奶奶心脏一直不好，这这这是怎么办呢？这奶奶，啊，爷爷，上来。苏心专门带过来，让你还专门跑了一趟。可是臣妾无以为报啊，只能……只能什么呢？只能下辈子当牛做马，报答你。你别烦了。你待会儿就痛吗？痛就对了，对恢复有好处。今天就到这。上茶，你为什么对我这么好啊？你是我的夫人，我理应对你好。
？是吗？那你为什么要投资那个《夏王朝》的电视剧啊？张成，你别装。肖长。可是，咱们俩第一次见面，我就爬上了你的床了。你现在跟之前是一个意思。好了，我还有别的事儿。你真是比我这个总裁还忙。我不像九月你，我还在创业阶段，当然得一天掰八瓣花。我先走了。张叔，哎，你去给我查查，他最近到底在忙什么？李强，你疯了！我知道你心很急，但你刚刚接手公司，就要和济世集团划清界限，这让公司的生意怎么做？商场如战场，太浅薄天真了，企业转型不是那么容易的事情。就是，这个公司可是你母亲白夫人的心血，可不是说你一去用事就去败光他的。在座的诸位，大家都是公司的元老级人物，我很感谢各位之前对公司的付出。但是我丑话说在前面，二十年前海誓前时，鼎鼎大名的白云集团，现在在旁人眼里已经是一个济世集团的子公司了。接手的都是一些他们不要的垃圾项目，账目更是一团糟。我们呢，都是公司的利益共同体。应该明白，一荣俱荣，一死俱死的道理。而我，也会用实际行动告诉大家，近期将会带领白云集团走向辉煌。第一件事儿，就是同济世集团共同竞标海陆开发项目。张叔，你哪位？你有通行证吗？济世可不是什么三教九流都能进的。我还不知道，现在资金周转不通，工资都快发不起的济世集团，还是我不能进去的高管。你谁呀、啊？敢这么说我们济世集团？我呢，只是对我那个爹做出了客观的评价。你是季秦，季秦，你敢这么说我们？赶紧滚！放！打狗也要看主。打。就是这样的好。你看看，你这方案到底是怎么做的？狗在地上撒泡尿都比你做的好吧？经理，我这是按照您的意思修改的呀。你还敢顶嘴？明天要是拿不出东西，这次项目的违约金全部由你承担，你也不用来了。经理不要啊，我妈妈还看，还考我的工资看病呢。求求你不要辞退我。一个月两千的工资，你还不如买份保险，找辆车撞死来的快。赶紧交稿。小月，小月，小月，快下来，快下来！秦秦姐，你你先下来，告诉我姐发生什么事儿，快快下来！最近公司不景气，我们是些小职员，天天受上级的辱骂，每天都加班到一两点。其实就是即使他不想跟我们赔偿金，大家有的受不了，就辞职了。姐知道，姐知道，先下来啊，先下来。我要跳下去，我不听了，孩子。姐告诉你，我只能为这种无良公司搭讪自己的。姐下去替你出气，好不好？啊，你先下来。哎呦喂
。这是什么风把季大小姐给吹过来了？季小姐之前的房间，我们正在当杂物间，用的可舒服了。要不您还是请回吧，没地方招待您。我记得，就算我不是季氏集团的大小姐，我也为公司写了不少的策划，拿下了不少的大项。现在我还没有离职呢，经理，您说这个话，被别人听见了，未免。心了吧？嗯，季氏集团没有你一毛钱股份，在这装什么大小姐？那我现在正式通知你，季晴，你被辞退了，赶紧滚！让我滚？那你先把这份辞退合同签了再说。按理呢，你应该赔偿我三倍的补偿，再加上之前的设计图，按照署名权，那也应该是我的。哟，季晴。你现在穷的都到季氏集团来要饭了？你问问底下这些员工，谁要能从季氏多拿出一分钱，我跟谁姓？哼，臭打工的，就要有下等人的自觉。你还真是季总的一条好狗啊！别忘了，在季总眼里，你也只是一个臭打工的，说不定哪天呢，你就被卷铺盖过。什么？青青姐，你没事吧？什么东西敢赖上季氏？什么东西敢赖上季氏？谁？你们谁的录像？赶紧关掉！人快看，曝光季氏打骂员工的新闻，上热搜了！你们谁还敢看？赶紧关掉！哎，经理，现在全国各地可都认识你了，快和直播间的大家说 say hi。季氏，季晴，你这个贱人！我现在正式叫你。和季氏提出诉讼，你们涉嫌长期违背劳动仲裁条例，辱骂、伤害公司员工，被你们逼走的员工现在已经收集了证据，准备联合起诉你们季氏集团。我想呢，不出意外的话，下一次被季氏集团推出来辞退的，就是经理您了。想必大家都和我一样。熬夜加班，赶过策划。青姐，青姐，我们每天熬夜加班，受着领导的辱骂，领着几个月都领不到的微薄薪水，我们没有退路，所以我们只能被高高在上的公司请。今天如果不是邢青姐拉住我，我就会从季氏的公司楼上跳下去。但这又能对季氏有什么影响呢？明天找几个清洁工打扫干净，大家还是会照常来继续上班。所以我们不能犯傻，我会和被辞退的同事们一起，一起对抗季氏。大家如果有证据的话，可以和我一起联合对抗金氏。白云集团现在由我正式接手，现在策划部需要大量的人才。如果大家不嫌弃的话，可以向我投递一份资料。我作为老板，也作为曾经的员工，会让大家老有所得的。小月，我这里有证据，一直留着呢。青云姐，你们那还需要什么岗位啊？季青，你可真是好手啊！属下调查后才发现，这些年季富与季荣一直不断的挪用公款，金额已经达到了五百万。而白云公司正因为这两个人贪得无厌，才欠下了一屁股外债。白云公司表面上看的是一个风风光光的企业，但实际上一直都在被季家妇女吸着血。白云公司表面上看的是一个风风光光的企业，但实际上一直都在被季家妇女吸着血。这笔天价债务是季家造成。如果季青接手了白云集团，债务又不落到他手上，季青没理由帮他还债。志远，您吩咐。季总，你听说了吗？季氏的丑闻闹得沸沸扬扬的，现在好多公司都和季氏解约了。嗯、青开来季总这里工作了，要不季氏一崩塌，我肯定会被裁掉。被这种无良企业家管理的公司呢？出事也只是时间问题。不好了，季总，沈氏突然取消了和我们的合作。沈氏，沈浩成的沈氏。九爷，季总，我们什么时候得罪了九爷这样的大人物？这个策划可是我们努力做了好久才做出来的呀。九爷，我就会。
真的不明白，之前的项目正在顺利的往前推进，您这边却突然宣布终止了。季总，这确实是我们的过错。白云公司确实是一个小公司，还希望刘总监您不吝赐教，告诉我们是哪个环节出了问题。无论如何，这个项目审视已经终止了。我们也会根据合同的相关规定做出应有的赔偿。您知道，这不是赔偿的问题。季小姐，我呢非常钦佩您的个人能力，但是您最近是不是得罪什么人了？我也很难做到。小浩成，他为什么这么做？刘总监。你不如跟我一起去找他谈一谈。季总，季总，九爷不是季小姐想见就能见的，你们最高层都上不去，还是请回吧。你怎么会有沈氏集团最高层的权限？有这个权限的，连个手指头都数不过来啊！九爷的秘书就是这么素质，这么不尊重人吗？保镖，保镖在哪？把这个妇女给赶出去！胆子让道好大叫干嘛？啊！夫人，你怎么来了？夫人，我要出去找黄连线司机。好。你怎么来了？九爷，实在抱歉。你的秘书说，我建议你需要排队到三年以后，那我三年以后再来。我看你先给拦他。放手！还不快走！秘书，连夫人的样子都记不住，你先不用来找。这样，我可以给你一家规模更大、前景更好的白云集团，随他去吧。秋爷，你好大的派头啊！一句话让项目说终止就终止，公司也让我说不要就不要。你知不知道，白云公司是我妈妈一手创立，我为继承权谋划了这么久，你一句话就要让我放弃？你自己看。我知道公司账目一直有很大的问题，你是因为问我调查了这个，所以才终止项目的。继续。一直在用白云集团给我继续投入，我不希望你辛辛苦苦一场是在帮他们还债，而且以你的能力和见识，不应该出现在那儿。可是白云集团对我来说，它的意义大于它原本的价值，不应该替我下决定的。那我正式向你道歉。需要什么补偿？我要白云和季氏共同竞标海陆项目。夫人，听说您到了海陆公司
，沈氏跟他家也有一些合作，要不要让他们派人去迎接你？不用哥了，我想自己逛一逛。喂喂，夫人，九爷，这随他玩吧。季晴，你怎么在这儿？哎哎哎哎！我跟你说话了，你没听见？我问你为什么在这里？季总，我已经从季氏集团离职了。那我去哪里，没有必要向您汇报吧？嘿，你这个白眼狼！我把你养这么大，就是为了让你给季氏捅刀子啊！爸，别和他浪费时间。说的对，给我待着，我回头再收拾。你怎么从海陆公司的会议室出来了？今天不是各方和海陆公司谈项目的时间吗？我跟你的目标是一样的。好了，该你了。就是不知道堂堂技师公司，现在连谈一个项目都要总裁亲临拜访，混得这么差的吗？你你我，这是在海陆公。爸，你先进去。私藏祸心呢？什么今年一年的？我可是夏国。现在就是检验成果的时候。难道我们不是？
想，我的手，啊，我的手，我的手，痛了吗？我的手，你这个孽障，你竟敢伤季如！今天就要教训你，你这个家伙！不要怪姐姐，姐姐不是故意的。我告诉你，季如的手要是好不了，我就把你的手给剁了。这姐姐也太恶毒了吧，把妹妹手都弄断了。光天化日之下，还能肆无忌惮成这样？这怎么了？季锦把他妹妹手弄断了，真是太狠毒了。警员这边。有位重要的朋友去竞选贵公司的海龙项目，还请刘总多多照顾。让九爷放一百个心吧，就是不知道这位朋友是。九爷不方便透露身份，是位年轻的小姐。我知道了，海龙集团有专业的医疗团队，两位女士等一等，我这让他们过来。爸，女儿受伤事小，要是影响到海龙集团对我们的印象，那就。恶毒的女人，女人，妈一个样。医生，严重吗？手埋断。我、啊、这怎么可能？我女儿都疼成这样，怎么可能没断吗？没断就是没断，你要是不相信，找家医院看看就是了。怎么可能没断？可是真的很疼。我，季小姐的骨头没事，手腕也没有淤青。至于为什么疼，还是问问季小姐吧。可是，姐姐真的拧断了我的手，何况出了事。季小姐，说谎之前能不能看看镜子？你说季季小姐打了你，那就看看脸上有没有巴掌。我的脸！季家人都说季秦傲毒，怎么今天一看，陷害人到达一排的反倒是季柔啊？可怜还季青，果然男人有了小三，远妹的女儿却没在家。这么傲毒的人，海陆还要合作，不怕被人背后捅刀子？今天请几位来呢？是来谈合作的，不是让某些人来闹事的。看来没有合作的诚意，请便吧。不是的，我们是真心来谈合作的，求求你们再给我们一个机会、啊。我知道父亲和妹妹肯定是误会了什么，他们准备了好久，不要因为我而影响了正常工作。这就是原配的女儿，懂事的让人心疼啊。不知道这样的事情在季家还会发生多少。好了，你们好好准备一下海陆项目的策划书吧。季青，你葫芦里又在卖什么药？海陆项目工程最终策划案现在开始。这是季氏集团给海陆集团的湾区建设设计的图纸全貌。在东南方位呢，我们拟定环海设计建设。哇、啊，沈博和我们的投合度这么高，身上怎么会有这么巧的事？季总，我们该怎么办啊？以上就是我们全部的设计方案。好啊，各方面都很细致全面。季柔小姐真是年少有为啊。季总，你有这样的女儿，季氏集团后继有人呐、啊。哪里哪里。晚辈还是要多跟前辈学习学习，也不知道之后有没有这个机会。<笑>谦虚了，下一位白云集团。还等什么？快开始啊！不要耽误大家时间嘛。季小姐，如果再不开始，就当你放弃竞选资格了。我可以放弃竞选，我可以放弃竞选资格，但是在我放弃竞选资格之前，我还是希望大家看一看我们的设计图。这应该有百分之八十的重合了吧？这种恶性竞争怎么会发生在海陆集团？季青，把你养这么大，是让你抄袭公司的设计图案出来丢人的吗？爸，你别生气。季晴之前在季氏上班，思路相同，也是有可能的吧？季小姐，请回吧，以后海陆也不会再和白云合作了。白云集团被取消竞争资格，季总，以后我们合作愉快。记得点赞关注哦。